Итак, сейчас мы здесь. Начинаем с отца. Первое, что хотел бы узнать, кто видит меня в первый раз. Пожалуйста, поднимите руку. Один вопрос. Almost. По большей части у всех. How to live the life joy and easy? Как же жить жизнь в любви, радости и спокойно, легко? So first thing understand life is easy and not easy. Первое, что нужно понять, что жизнь может быть легкой и простой, а может быть сложной. It will never will happen. Life is good and good. Вот такого никогда не будет, что жизнь всегда на сто процентов хорошая. If you have life, problems will be. В жизни всегда есть проблемы. Problem will come. Проблемы будут приходить. But this is life. Ну, это и есть жизнь. Life means good and bad. Жизнь это и хорошее и плохое. Проблемы будут. And you have to not run from the problem. You have to face the problem. И вам не нужно убегать от проблем. Вам нужно смотреть на них. Only facing, then you can go up or up from the beyond from the problem. Если вы не убегаете, а смело смотрите в лицо проблемы, тогда вы можете превзойти. Because everybody has sad and joy. Потому что у каждого человека есть печаль и радость. У каждого есть негативная энергия. Нет таких людей, у которых всегда только хорошая энергия. Мы рождаемся с физическим телом, а в теле есть негативная энергия. Когда проявляется эта негативная энергия, когда вы испытываете жалость, ревность, гнев, привязанность, ну и все эти эмоции. Это есть у каждого. У каждого есть негативные эмоции. Вам просто нужно трансформировать эти негативные эмоции в позитивные. Если у вас есть гнев, хорошо. Есть жалость, никаких проблем. Если ревность, ревность, жалость, насилие, это окей. Это дало вам природу. Это природа. Тело и ум пришли от природы, и природа дала вам все эти состояния. Единственное, что мы реально можем достичь, мы можем трансформировать эти негативные эмоции. Когда вам приходит жадность, ревность, гнев, вам просто нужно за ними наблюдать. Наблюдение за этими эмоциями называется медитация. Когда приходит страх, ревность, не нужно убегать от них. Просто будьте там и смотрите на это. Это очень хорошо, когда вы испытываете гнев. И если если приходит гнев и ревность, это значит, что они у вас есть. В тот день, когда ваш гнев полностью закончится, вас никто не сможет взбесить. 
and when you watching, when you looking your negativity, this negativity will transform in positive. Then you all anger will be loved. Mm -hmm. Then you all anger will be loved. Then you all anger will be loved. Then you all anger will be loved. Will be giving. Вся ваша жадность превратится в желание что-то отдавать. Will be Вся ваша ревность превратится в дружелюбие. Когда вы живете в этих любящих состояниях, в состоянии дружелюбия, желании делиться, отдавать, тогда ваша жизнь красива. Все хотят жить в радости и любви. I asking you, who don't want to be in love? Я хотел бы спросить, кто из вас не хочет жить в любви? Просто поднимите руку. Кто-то, кто не хочет любить, не хочет жить в любви. Кто-то, кто не хочет жить в состоянии радости. Кому не нужна радость. Кто не хочет жить в тихих, спокойных, расслабленных состояниях? Просто спокойствие, расслабление. Но когда немножко ума это хорошо, когда его слишком много, это не очень хорошо. Когда ум постоянно включен, это не хорошо. Немножко ума для мышления, для работы, для того, чтобы пользоваться жизнью. По сути, все хотят любви. Но мы слишком много жили в уме, и мы забыли о том, как жить в любви. Почему мы не живем в любви? Потому что ваша энергия постоянно уходила в ум. Почему она уходила в ум? Потому что вы направлены в хотели чего-то внешнего. Когда ваша энергия уходит наружу, она становится энергией. So only simple thing you have to do. Of course, you must do some simple things. Your energy, which is going all the time outside in the world, just stop. Просто перестать постоянно сто процентов энергии отдавать в мир. As your energy is stop, this energy becomes love. А мне для того, как вы перестаете отправлять ее в мир, она начинает превращаться в любовь. And our our energy going from eyes, from ears, from mouth. Энергия наша вытекает из глаз, ушей, носа, рта. Постоянно куда-то смотрите. Постоянно слушаете. Постоянно разговариваете. Просто прекратите это. Пусть энергия не утекает наружу. Медитация таким образом позволяет вам остановить вот эту потерю энергии. Meditation means close your eyes, close your ears, close your mind, and sit. Медитация означает просто сядьте, закройте глаза, перестаньте слушать, говорить, просто сидите. So when your all sensation is closed, energy not going out, then this energy going automatic in heart. И когда ваши каналы восприятия не направлены наружу, энергия автоматически начинает идти внутрь. You no need to do anything to open fast food. Вам ничего не нужно делать для того, чтобы открыть сердце. Only, only stop the energy as going out. Просто остановить потерю энергии. As your energy stop, automatic this energy going in heart. По мере того, как вы перестаете отдавать энергию в мир, она автоматически идет в сердце. And as your energy coming in heart. Heart become full of love. И по мере того, как энергия уходит в сердце, оно переполняется любовью, становится все больше и больше. Чем больше сердце любви, тем больше оно расширяется, становится все больше и больше. Когда вы 
И каждый раз, когда вы приходите к этому сердечному состоянию, вы ощущаете любовь, радость, желание делиться. So meditation means only one thing. Stop your energy should not go out. И медитация, по сути, это всего одна вещь. Как перестать отправлять энергию наружу. And all the time, no. But every day, one hour, two hours, give time to you. Постоянно, конечно, вы не можете это делать, но хотя бы один час или два часа в день вы можете посвятить, посвятить себе. This one hour, two hours, you say, I don't want to do, I don't want to look anywhere. Вы можете сказать, что в этот час или два часа я не хочу ничего делать и не хочу ни на кого смотреть. Этот час только для меня. Весь, весь день вы что-то делаете, работаете, смотрите, разговариваете. И один час вы посвящаете себе и получаете вкус любви. You don't know how love coming. You can't get the reason why love coming, but love is there. Но вы не можете как-то причину получить вот это состояние. Вы можете объяснить, почему состояние любви пришло. Оно просто приходит. And in meditation, when you get love without reason, joy without reason, then you understand all love and joy in me. Когда вы в медитации получаете чувство любви или чувство радости без какой-то причины. Вы начинаете в какой-то момент понимать, что это чувство любви и радости во мне, внутри. Все ищут, ищут радость и любовь снаружи. Может быть, там где-то. Но это неправильное направление. Любовь — это не что-то, что находится снаружи. Любовь находится в вашем сердце. Ее очень много. Not little bit. Не, не, не чуть-чуть, вы не мало там. Here you not looking everywhere. Но сюда вы не смотрите, вы ищете везде, кроме сердца. This mistake. Это ошибка. When you looking is starting you, automatic love is arising. Love is coming. И когда вы начинаете смотреть глубь себя, любовь автоматически начинает пробуждаться. And when you have love, everything will be beautiful. Every work will be beautiful. Когда вы в любящем состоянии, все хорошо, все в порядке, любая деятельность красива. When you full of love, wherever you look, looking everything nice and beautiful. Когда вы переполнены любовью, куда бы вы ни посмотрели, везде все красиво, хорошо. When you are good, everything. Когда вы в порядке, все вокруг в порядке. When you are beautiful, everything beautiful. Когда вы красивые, все снаружи красиво. Then beauty looks more beautiful. Когда люди красивые. Nature looks more beautiful. Природа великолепна. You enjoy the your work also more beautiful. Вы наслаждаетесь своей работой, она вам нравится, она красивая. So meditation teach you how to live the life, joy and love. Медитация как раз этому и обучает вас как жить жизнь на радости и любви. And slowly, slowly your life will be joy. Постепенно вы приходите к этим радостным состояниям. Когда ваша жизнь наполнена любовью и радостью, в какой-то момент вы начинаете задавать вопрос себе. Приходит этот вопрос, вопрос кто я? Этот вопрос автоматически начинает звучать у вас, появляется. Все красиво, все в порядке, но кто я, кто получает удовольствие, кто радуется? И это правильный, истинный вопрос. Это вопрос о существовании, Вселенной. Я скажу вам, что вы пришли сюда на Землю, у вас есть физическое тело, только для того, чтобы узнать, кто вы есть, кем вы являетесь. В какой-то момент начинается настоящий истинный поиск. Поиск самого себя. Поиск себя, кто я. И в какой-то момент приходит ответ. И в тот день, когда приходит этот ответ, вы знаете все. Тогда все ваше неведение полностью заканчивается. 
у нас есть все знания. So meditation teach you how to live the life and how to know who you are. Медитация обучает вас, как жить вашу жизнь и как узнать самого себя. Otherwise, without meditation, life is sad. В противном случае без медитации жизнь печальна. Life is not in joy. В жизни нет удовольствия. Just passing the time. Просто проводится тратить время. Somebody passed 30 years, somebody passed 40 years, somebody passed even 60 years. Вот 30 лет, вот 40, 50. And slowly, slowly, one day will happen. Death come. Естественно, в какой-то момент приходит смерть и забирает вас. So before death come, you have to know who are you. Но до этого момента вы должны узнать, кем вы являетесь, кто вы. Otherwise, no meaning of that. В противном случае, какой, какой смысл в этой жизни был? No purpose. Не было задачи, не было смысла. So I say to people, you came here, a distance sent you here for two reasons. И я говорю людям, что Вселенная отправила вас сюда по двум причинам. First thing. Первое. He said, I made very beautiful planet. Вселенная говорит, я сделал прекрасную планету. Beautiful flowers, mountains, rivers, animals, 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 Делись своей энергией. Наслаждайся своей жизнью. А вторая вещь, ты должен узнать, кто ты есть. Но если вы наслаждаетесь жизнью, вы автоматически подбираетесь к этому вопросу. Если вы радуетесь, наслаждаетесь, в какой-то момент приходит ответ. And which day this answer comes, your mind, your ego, finish. Тот день, когда когда приходит этот ответ, ваш ум, ваше эго заканчивается. You are finished. Вы заканчиваетесь. You say, if I am finished, then what meaning? Вы скажете, но если я заканчиваю, смысл какой? Во все мак. Зачем? I don't want to be finished. Почему я заканчиваюсь? No. If ego is finished, если заканчивается эго, here ego finished. And there you become addition. Здесь заканчивается эго, а здесь вы становитесь всей вселенной существования. Yes, we are addition. Да, мы мир, мы существование. Addition, same addition, living in you. Существование живет у вас. God living in you. Бог живет у вас. But you don't. Но вы этого не знаете. Only this is. Происходит обычно так. Otherwise, На самом деле, в каждом есть Бог. Who is looking from your eyes? Кто смотрит вашими глазами? Who is talking from your mouth? Кто говорит через ваш рот? Who listening from ears? Кто слушает через ваши уши? This is your godliness. Это ваша божественность. This is your God and это Бог, это существование. But we don't know. Но мы этого не знаем. Because nobody said it. Потому что нам этого никто не говорил. And look, if even I say you are God, but you don't can't understand. Даже если я это вам сейчас говорю, что вы Бог, вы это не можете понять. One day you have to recognize. Но в один из дней вам нужно это определить, признать. Which day your ego is finished? И как только заканчивается ваше эго, остается только существование. Вау! Мы говорим о существовании, существование проходит. Начинает изливаться. Просто откройте ваше сердце, потому что существование хочет прийти. He coming very hard. 
Шавани приходит туда, где сердце открыто. Приходит, открывается сердце, и существование начинает извиваться. Когда nice существование извивается, у вас все хорошо, все красиво, все в порядке. Your thinking group, your mind group, your body group. У вас светлые мысли, у вас все в порядке сделано. Your feelings group. У вас э, высокие чувства. Wherever you go, just to knock it out. Когда бы вы не пришли, там только любовь. And to do something for others. Вы хотите что-то сделать для других людей, помогать другим людям. Sharing in, in your life. Начинаете делиться, что-то создавать для других людей. But this is quality. Но это все качество сердца. Иногда в вашей жизни это происходит. Когда вы приходите к сердечному состоянию, ну, действительно это ощущается. Но по большей части все-таки люди живут в уме. Это нормально, но периодически все-таки нужно возвращаться к сердцу. В противном случае жизнь наполнена напряжением и стрессом. Running, running, running. Постоянно бежите, бежите, бежите. No relax. Нет расслабления. Тогда в этом смысле нет. Вы пришли сюда, чтобы наслаждаться, как наслаждаться. Если вы говорите, я не умею наслаждаться, да, начинайте медитировать. Каждый день один час утром, один час вечером. Дайте это время себе. В этой песне вы скажете, я самый благословенный человек. Я наслаждаюсь моей жизнью. Я наслаж, наслаждаюсь всем существованием правильного для себя. And if you enjoy everything, when you go back, when you have to die, leave the body, then you say, yes, I'm satisfied. Если вы наслаждаетесь всем в вашей жизни, когда приходит момент смерти, вы скажете, When you in love, you don't want anything much. Когда вы в любви, вы очень сильно чего-то не хотите. Because I'm already satisfied. Потому что в любви уже есть удовлетворение. When you're not in love, when you remind my one, or I want this, I want this, вы начинаете перечислять. Я хочу это, 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 это. Как много вещей? Если вы на полчаса закрываете глаза, ваш ум делает огромный список. Мне нужен это, это, это. Такой большой список. Вы даже не сможете записать все свои желания. Если вы захотите все воплотить в жизнь, но это вся жизнь уходит. Только любовь делает вас удовлетворенным. Только когда вы приходите в сердце, все в порядке. У вас есть деньги, хорошо. У вас особо денег нет, окей. You have anybody? У вас есть какие-то люди в вашей жизни? Вы наедине с собой? Потому что когда вы наслаждаетесь собой, когда вы полны любви и вы находитесь с людьми, вы делитесь. Когда вы наедине с собой, вы наслаждаетесь одиночеством. Медитация обучает вас, как вас получать удовольствие и наслаждение от каждого момента. Если вы знаете, как получать удовольствие, вы можете пойти в работу, в офис, вы будете получать от этого удовольствие. Состояние радости, там нет стресса, нет напряжения. Так вы даже работать будет очень радостно, приятно. Так вот, ваша работа становится медитацией. Медитация означает, вернись назад, вернись в этот момент. Живи в этом моменте. Когда вы живете в этом моменте, ум исчезает. You, you are here. Вы здесь. 
I am me. This is that when you are here, you are full of life, full of love, full of joy. Когда вы здесь, тогда вы полны жизни, радости и любви. So just to be dry, to be мы просто стараемся, пытаемся быть присутствующим. Когда вы гуляете, идете куда-то, будьте присутствующим. Вы на что-то смотрите, просто присутствуйте. When you're looking, it is no. When you're looking and thinking, are you good? No good. Right. Вы можете no смотреть right. на что-то и анализировать, критиковать, это правильно, это хорошо, вот здесь вот что-то не так. Ну, no. когда вы смотрите, просто будьте в этом. Постепенно медитация обучает вас кому как присутствовать. Все медитации обучают нас тому, как вернуться в этот настоящий момент. А радость и любовь приходят, когда вы присутствуете в настоящем моменте. Вы можете увидеть. Когда вы радуетесь, вы можете понять, что в этот момент вы просто присутствуете. Иногда вы слушаете какую-то песню. You like. Вам она нравится. This song makes you И эта песня, она вас приводит в настоящий момент. And you thinking, oh, I'm joyful because this song. И вы думаете, мне радость доставляет эта песня. Because this music. Потому что эта музыка просто хорошая. No. Нет. Music not makes you joy. Музыка не делает вас радостным. Only music makes you present. Музыка просто вас в настоящий момент присутствует. Если вы тотальны, если вы тотально уходите в музыку, если вы тотально с партнером, если у вас девушка или парень, и вы присутствуете в этих отношениях, вы будете получать удовольствие. А где вы присутствуете, это вообще не важно. Да? То есть тогда все равно приходит в состояние радости. Это так. Мне хотелось бы узнать у вас, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Можете задать. Любого типа вопроса. Может быть, есть какие-то проблемы.